பூரிச்சின் இமேஜினேஷன் உங்களுக்கு பக்கத்துல ஒரு கேலக்சி அது வந்து மில்கி வே கேலக்சி உங்களுக்கு லெப்ட் சைட்ல இன்னொரு ஒரு கேலக்சி இருக்கு அந்த கேலக்சியுடைய அளவை நீங்க ஃபில்அப் பண்ணணும்னா நீங்க ரைட் சைட்ல வச்ச மில்கி வே கேலக்சியை வரிசையா ஐம்பது தடவை வைக்கணும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கு பிகாஸ் அந்த கேலக்சியுடைய அளவு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் ஒளியாண்டுகள் நம்மளுடைய மில்கி வே கேலக்சி வெறும் ஒரு லட்சம் தான் இந்த கேலக்சியோட பேரு அல்சியோனியஸ் கேலக்சி இந்த கேலக்சி நம்ம வெறுமன வெறும் வெளிச்சத்துல மட்டும் பார்க்க முடியாது இது ரேடியோ அதிர்வெண்கள் மூலம் பார்க்க முடியும் இதுக்கான காரணம் இது ஒரு ரேடியோ கேலக்சி வாங்க இந்த கேலக்சிக்கு நம்ம நேரடியா போய் விசிட் பண்ணுவோம் இந்த கேலக்சில அப்படி என்னதான் இருக்குன்றத நம்ம டீட்டெயில் பார்க்கலாம் நான் உங்க லோகபால கார்த்திகேயன் இது சேனித் ஆஃப் சயின்ஸ் நம்மளுடைய யூனிவர்ஸில் நட்சத்திரம் பல இடங்களில் தெரியும் பல கேலக்சிஸ் நிறைய பார்த்துருப்போம் லைக் ஸ்பைரல் கேலக்சி எலிப்டிக்கல் கேலக்சி மர்ஜிங் கேலக்சின்னு பல வகையான கேலக்சிஸ் இருக்கு இது எல்லாமே நம்ம மனிதர்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த பிரபஞ்சம் ஆனால் ஒரு பிரபஞ்சம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத பிரபஞ்சமாக இருக்கு இது வெளிச்சத்தால் பார்க்க முடியாது இது சில வைப்ரேஷனால நம்ம நல்லா பார்க்க முடியும் இதை நம்ம ரேடியோ யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரேடியோ யூனிவர்ஸில் தான் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான பல ஸ்டோரிஸ் மறைஞ்சிருக்கு நமக்கு தெரியாம மிகப்பெரிய கேலக்சி இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்கு இதுக்கு பேரு அல்சியோனியஸ் லோ ஃபோர்னு சொல்லக்கூடிய லோ ஃப்ரீக்வன்சி அறை ஐரோப்பாவுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ரேடியோ ஆண்டனாஸ்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஐரோப்பா முழுக்க இருபதாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட ரேடியோ ஆண்டனாஸ் இருக்கு இது ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப் கிடையாது தென் இது ஒரு எக்ஸ்ரே அப்சர்வேட்டிவ் இல்ல இது ஒரு இன்விசிபிள் யூனிவர்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப் மாதிரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுல லோ ஃபோர் சயின்டிஸ்ட் ஒரு மங்களான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா பார்த்தாங்க இது ஒரு கேலக்சி மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் தெரியல பட் போக போக இது ஒரு கேலக்சின்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இது பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளோப் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் அதுல இருந்து அவங்களுடைய கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு மெல்ல மெல்ல ரெண்டு விங்ஸ் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கிறத அவங்க பார்த்துருக்காங்க அதை மெஷர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு பேச்சே வரல அதுக்கான காரணம் இதனுடைய அளவு கிட்டத்தட்ட ஐந்து மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் அளவுக்கு அதோடைய அகலம் இருக்கு அதாவது ஐம்பது லட்சம் ஒளியாண்டுகள் மில்கி வே கேலக்சி ஒரு லட்சம் ஒளியாண்டுகள் ஆண்ட்ரோமேடா இரண்டு லட்சம் ஒளியாண்டுகள் தென் ஐசி லெவன் ஜீரோ ஒன் ஆறு லட்சம் ஒளியாண்டுகள் ஆனா இது ஐந்து மில்லியன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப பெருசு நம்ம கேலக்சி ஐம்பது தடவை ஒண்ணுக்கு பின்னாடி ஒண்ணு நம்ம வச்சோம்னா அதோடைய அளவு எவ்வளவு இருக்கமோ அதுக்கு சமமா இருக்கு இந்த கேலக்சி ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ரேடியோ கேலக்சிஸ் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இது நம்ம பார்க்க முடியாது பட் அதோடைய வைப்ரேஷனை வச்சு இதை நம்ம கண்டிப்பா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ரேடியோ கேலக்சினா என்ன இதோடைய மையத்துல இருக்கக்கூடிய சூப்பர் மெஸ் பிளாக் ஹோல் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் பிளாஸ்மா டிஸ்க் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரொட்டேஷன் இது எல்லாமே சேர்ந்து அங்கே வெளிச்சத்தினால நம்ம கண்ணுக்கு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ரேடியோனால் ஒரு ஜெட்டை ஒன்று வெளிப்படுத்துது இந்த ஸ்பேஸில் ரொம்ப நிகழத்துக்கு போகுது இந்த ஜெட்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் ஒளியோட வேகத்துக்கு நிகராக பயணிக்குது இதுக்குள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் பாசிட்ரான்ஸ் ப்ரோட்ரான்ஸ் மாதிரியான பல விஷயங்கள் இருக்கு வெளிச்சம் என்ன தான் இங்கே மறைஞ்சிருந்தாலும் ரேடியோ கண்டிப்பாக க்ளோ ஆகும் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு பின்னாடியுமே அந்த ஃபைண்டான அந்த வெளிச்சம் அப்படின்றத அதை சுற்றியே இருக்கும் இந்த கேலக்சி அது உருவாக்குன அந்த விங்ஸ் எல்லா ரேடியோ கேலக்சியுமே தாண்டி ஒரு காஸ்மிக் ஒரு லைன் மாதிரி உருவாக்கியிருக்கு ஒரு மொழி யூனிவர்ஸையே கடக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்கும்னு சொல்லலாம் பட் அது வந்து நான் எக்ஸாகுலேட் பண்ணி தான் சொன்னேன்னு தவிர அது உண்மை கிடையாது இந்த கேலக்சி வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்தலையா அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்துது ஆனால் அது பெருசாக இல்லை இதை நம்ம மேசிவான எலிப்டிக்கல் கேலக்சின்னு சொல்லலாம் இதோட மேஸ் கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி ஐம்பது பில்லியன் சோலார் மேசஸ் இதோடைய ஒட்டுமொத்த மேஸ் இன்னும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த மேஸ் அப்படின்றது அந்த கேலக்சியில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களுடைய மேஸ் மட்டும்தான் நம்மளுடைய சூரியனை இருநூத்தி நாற்பது பில்லியன் சூரியனாக்கணும்னா அதோடைய மேஸ் எவ்வளோ இருக்குமோ அதுக்கு நிகரான மேஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் ஒன்று சேர்த்தா நமக்கு கிடைக்கும் இதுல இருந்து ஒரு சின்ன க்ளூ கிடைக்கும் சம்டைம் தி மான்ஸ்டர் இட்ஸ் நாட் த விசிபிள் வேர்ல்ட் இட் லீவ்ஸ் இந்த இன்விசிபிள் இந்த கேலக்சியுடைய மையத்தில் இருக்கக்கூடியது சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் இதுதான் இந்த மிகப்பெரிய கேலக்சியுடைய இதயம்னு சொல்லலாம் ஆனா ஒரு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் கேலக்சி கிடையாது இதோடைய கோர் மாடரேட்டான பவர் தான் கொடுக்குது அது உண்மையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கானா இல்லவே இல்லை
இதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கும் ஆனா இந்த கேலக்சி கொஞ்சம் விரோதமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க இதோட சைஸ் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்துது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மின்னது பட் ரொம்ப ரொம்ப நாட்களுக்கு அந்த வெளிச்சம் உயிரோடு இருக்கு பத்து மில்லியன் வருஷமா இருநூறா இல்ல மேபி இது பாதி பில்லியன் வருஷம் வரைக்கும் அதோடைய வெளிச்சத்தை விடாம வச்சிருக்கு இந்த ஜெட் ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் ஒரே ஸ்டேபிளா போயிட்டு இருக்கு இத்தனை நாளும் ஓடிட்டே இருக்கு சோ இது ஒரு பிளாக் ஹோலுக்கு ரேரான விஷயம்னே சொல்லலாம் இதுல முக்கியமான மூணு காஸ்மிக் ரீசன்ஸ் இருக்கு ஒன்னு என்விரான்மெண்ட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி எம்டி இங்க இருக்கக்கூடிய இடம் ஒரு காஸ்மிக் டெசர்ட் மாதிரி இங்க காசோடைய டென்சிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸ்பேஸ் ஆல்மோஸ்ட் எம்டி தான் ஜெட்டுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் கிடையாது அதனால ஜெட்டுடைய எனர்ஜி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான டிஸ்டன்ஸுக்கு டிசிபேட் ஆகாம வெறும் வேக்யூம்ல மட்டுமே டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு இன்னொன்னு ஜெட்ஸ் ஆர் ஸ்டேபிள் ஃபார் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஏஜின்னு சொல்லக்கூடிய ஆக்டிவ் கேலக்டிக் நியூக்ளியஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பட் இங்க ஒரு பிளாக் ஹோல் அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கு அதோடைய ஸ்டெடி மேக்னட்டிக் எரோஷன் பிளஸ் அதோட சேர்த்து ஸ்டெடி ஆக்யூரேஷன் அது ரொம்பவே ரொம்ப காலத்துக்கு உயிரோடு இருக்கிறதுக்கான ஒரு காரணமா இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய ஜெட்ஸ் அதிகமா பிளிப்பிங் ஆகுறது இல்ல அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுறது இல்ல இன்னொன்னு காஸ்மிக் பிலமெண்ட் சப்போர்ட் இந்த கேலக்சியோடைய ஹோஸ்ட் கேலக்சி ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் காஸ்மிக் பிலமெண்ட்டை உருவாக்குது இந்த காஸ்மிக் பிலமெண்ட்ல மேட்டர் எல்லாமே ஃப்ளோ ஆகி அந்த கேலக்சிக்கு ஒரு ஸ்டெடி ஃபியூலை கொடுக்குது இது ஜெட்ஸ் ரொம்ப நாட்களுக்கு வளர்றதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய காரணமா இருக்கு லோ ஃபோர்ல இதை நம்ம பாக்குறோம் அதுக்கான மிகப்பெரிய காரணம் அங்க இருக்கக்கூடிய சிங்கோட்ரனுடைய ரேடியேஷன் தான் அதுதான் லோ ஃபோர்ல நம்ம பாக்குற இந்த ரேடியோ க்ளோ ஒரு லோ பாடி லென்த் 2.5 million light years. In your lobe, 2.5 million light years. This is the total size of 5 million. In a normal telescope, you can see this. That's why you can see this. இதோடைய ரேடியோ லோப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப மங்களா இருக்கு லோ சர்ஃபேஸ் பிரைட்னஸ் நம்ம மனிதர்கள் உருவாக்குன இந்த நாய்ஸ்னால அதாவது நம்ம வெளிச்சத்தை தான் நான் சொல்றேன் இந்த லைட் பொல்யூஷன் கண்டிப்பா இதை ரொம்ப அதிகமா மலைக்கும் பழைய ரேடாஸ் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு சரியான ஒரு ரெசல்யூஷன் கொடுக்கல லோ ஃபோர் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான கேலிபுரேஷன் டெக்னிக்ஸ் டெரக்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி அதை கரெக்ஷன் பண்ணலாம் இதோடைய பீம் ஃபார்மிங் அண்ட் டீ கன்வலேஷன் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே இது ஒரு கம்பைன் பண்ணி ஒரு இந்த கேலக்சியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கு ராடேடாஸ்ல இருந்து இந்த ரொம்ப மங்களான அந்த விங்ஸ் மாதிரியான அந்த ப்ராசஸ் இங்கே பின்னாடி தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காஸ்மிக் ஸ்கல்டனே நம்மளுடைய மனிதர்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரிய வந்திருக்கு இந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஜெயின் ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம யூனிவர்ஸ் வயசாகிறது ஒரு காரணம் கூட இருக்கலாம் என்வரான்மெண்ட் இது ஜஸ்ட் ஒரு பவர் கிடையாது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அல்டிமேட் சைஸ் ரேடியோ யூனிவர்ஸ் ஆப்டிக்கல் யூனிவர்ஸ் தெரியாத பல கதைகளை சொல்லுது இதன் மூலியமா காஸ்மிக் மேக்னடிசம் ஏஜியன் பிசிக்ஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் என்வரான்மெண்ட் இன்டராக்ஷன் இது எல்லாமே ஒரு புதிய ஆங்கிள்ல நமக்கு ஒரு யூனிவர்ஸ புரிய வைக்குது இது இன்னும் ஆக்டிவா தான் இருக்கு பட் லோ லெவல் மோட்ல இருக்கு ஒரு நாள் அது மறைஞ்சு போகலாம் அதோடைய ஜெட்ஸ் வீக் ஆகலாம் லோப்ஸ் எல்லாம் கூல் ஆகலாம் சிங்க்ரோட்ரான் ரேடியேஷன் பிளாக் ஆகலாம் ஸோ ஃபைவ் டு டென் பில்லியன் இயர்ஸ் கழிச்சு கண்டிப்பா இது யூனிவர்ஸ்ல ஒரு மறைஞ்சு போன ஒரு ஃபைன் ஃபாசில் மாதிரி இருக்கும் அதாவது இப்ப நம்ம தரைய தொண்ணம்னா இருக்கும் இல்லையா பழங்கால பொருள் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனா இது இருக்கும் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரக்சரா ஸ்பேஸ்ல பழைய இடங்கள்ல பரவி கிடக்கும் நட்சத்திரங்கள் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் கேலக்சிஸ் மெஜஸ்டிக்கா இருக்கும் பிளாக் ஹோல் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆனா இந்த கேலக்சி வேறு விதமா இருக்கு அது பேசாது சத்தம் கொடுக்காது அதோடைய வேகத்தை காட்டாது அது எனர்ஜி கிடையாது வயலண்ட் இல்லை அது ஒரு விஷயத்தை மட்டும் காட்டுது வெளிச்சம் தான் யூனிவர்ஸை டிஃபைன் பண்ணாது சில சமயம் அமைதியும் அதை டிஃபைன் பண்ணலாம் மில்கி வே கேலக்சி ஒரு பாதையில் போயிட்டு இருக்கு அதோடைய பாதையில இதை நம்ம வச்சோம்னா அந்த பாதையை கிடக்கிறதுக்கு இது ஐம்பது மில்லியன் வருடங்கள் ஆகலாம் ஐந்து மில்லியன் வருடங்கள் ஆகலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு இதை பற்றின கருத்து தெரிஞ்சுனா மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப ப்ரீஃபா சொல்லுங்க அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ கண்டிப்பாக நம்